Kan je graag naast ons is nou klaar bykie met die algebra na baie baie lang tyd parabole, hyperbole, exponentieel grafiek en die reguitlijn. En as jy nou onthou van die reguitlijn, dat jy gesê, ken jou reguitlijn, asjeblief, wat jy gaan hoor als dit gebruik, en hier sê ek dit met ei, dan draai dat kom hier so uit. Ons gaan nou na boek 2 toe, so ek krijg boek 2 uit, en in boek 2 kan jy die opskrif skryf, ons is blaas nog bezig geweest met meerkinde, en ek gaan vir jou nou weer meerkinde sommetjes op die stadium beginne gee, vir huiswerk, wat jy kan gaan oefen, wat ons weer een keer gaan maak. So ek wil hier, jy moet nou boe op opskrif skryf, analytiese meerkinde. Nou jy gaan altyd, allemaal sê dan altyd, jy, 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 want dit is lekker werk gewees in graaf 10, maar jy het hier eens so bykie werk gedoen, soos wat jy nou gesien in die trief. Jy het so bykie werk in graaf 10 gedoen, en massas werk in graaf 11. Nou is daar ook net die klein bykie goeies wat jy nou al graaf 10 gedoen het, namelijk die meest belangrike goeders was, afstand die distance formule, en dan die middelpunte kan gaan uitwerk, en dan het jy so bykie van die reguitlijn daar by saam sit, en dis omtrend dit. So ek verwacht van jou nog steeds om dit te kan doen. Nou, op bladse 103 in jou handboek, is oefening 4.2, en ek het die skets geteken, in die examen sal dit nooit gebeur, soos wat in die handboek gebeur, dat hulle vir jou sê, op een assestelsel is daar een vierhoek A, B, C, D, wat een parallelogram is, en sy hoekpunte is, bla 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 bla, en jy hoef het selfde gaan teken, en dit sal gegeen word. So ek wil so gauw as wat ons kan, weer al die werk om, en dan gaan ons weer een keer, net soos met die algebra, maar net soos met die grafieke, een paar uit die examen op uit doen. Want dit is vreselijk klein bykie net oor een ding baie gedoen in een oefening, en ek wil graag die hele gros saam sit, soos wat jy in een vraag sal kan verwacht, en om jou recht te kijk om met drie kan in die dies ook. So, daar is baie klein dingetjie, soos by hierdie enekie, dit wat jy sal kon gedoen het met jou graag 10 vernuf, as hulle vir my sê, vind M die middelpunt af van AC, wat is AC? So, AC is hier met mekaar verbind, en M sit recht daar in die middel. Hoe krij jy mens die middel? Waar is jou formule, wat jy uit jou kop uit moet ken? Dis een punt, mense. Dis nie een M is gelijk aan nie, dis een punt. Die middelpunt is, as jy die twee X'e by mekaar tel en deel die 2, en as jy die twee Y'e by mekaar tel en deel die 2, en dit moet sint maak. As jy nou na die twee X'e kyk en die tel hulle by mekaar en deel die 2, ga jy ons in die middel kom. En as jy na die Y'e kyk en die tel by mekaar en deel die 2, ga jy nou op die eindwaarde in die middel kom kom. Dis waar oor het gaan. En, graad 10 was het vreselijk baie belangrijk dat jy jou substitiesie moet wees, maar as jy vir my kan sonder substitiesie wees, daar ek sê my die antwoord is die jou punte, want hier goed sal net 2 of maximum 3 tel. Dat jy die rechte formule gebruik het en dan vir jou x antwoord en vir jou y antwoord. Ek gaan nou het so doen, dat ek vir jou nie wees wat is die stap nie, en dan gaan ek het inskryf. So tel vir mekaar, min 2 en 1, geef ons vir my min 1. Gedeel door 2 is min 1 half min 1 gedeelde 2. Sal hy my die eie, tel in mekaar 1 en min 2 geef my min 1, en ook gedeelde 2 is ook min half, daar is hem. Perfect, volpunt of jou in die examen. Goed, maar as jy nou nog eerst wil, kyk wat jy mooi wat sê, dit wil sê, want dit is nie gelijk aan nie, jy is nie bezig om wiskunde somme te doen nie, jy is bezig met een punt, ach en as jy is gelijk aan tekens kreeg, dan kom nie vir jou punt aftrek daarvoor nie, maar die twee x'e by mekaar tel is dan min 2 plus 1, en die y'e by mekaar tel is 1 min 2, en maak ek weer een saak, wat ek in kom eerste, dit is een van die lekkerste formules, omdat daar een plus is, gaan gind tekens ever vir, ander nie, so jy tel het net by mekaar, deel weer, 2, so jy kan het wees, of jy kan het nie wees nie, daar is stap nie, want het gaan een punt wees, dat jy die formule het, en dat jy twee antwoord het, so daar sê die puntie, min half, min half, so dree by die somme middelpunt uit te werk. Wat het jy nog in graad 11 gedoen, want ek gaan nou hier uitwees, jy moet eerst meer skryf. Jy het ook afstand gekryd, en daar volgende vraag, jy vraag, as ek nou nie kan kry, dat sal moet moet drie, o, dit is die eerst sê, vind die lengtes van enige paar aangrensende sy, hoe vind jy lengtes, met die formule wat sê, x2 min x1, kwadraat, dis uit 2 min uit, en kwadraat, en op die kans, wortel want dit is een formule wat jy uit jou kop uit moet ken. Ander goed is, wat ek ook nou hier opgeskrywe, wat ook by gaan uitkom, en wat jy al eindelijk gedoen het, was die reguitlijn, en ons om nog eerst te beskrywe, 
waar jy een regheidlijn vir, ja, ek gaf jou vraag, kry nie vergelijking van een regheidlijn, maar een analytisch sal dit net lijn moet wees, en dis ook om die lijn so verskip, belangrik is, kry die vergelijking van een lijn, kan jy daai lijn sy vergelijking kry? Ja, want jy het twee punte, so jy kan daai twee punte gaan gebruik, dis alles wat ons in algebra gedoen het, so dis ook om gaan ek het in jou van scratch af doen nie, kry die vergelijking, die die helle, vervang die helle en vervang enige van die punte te sê, raar, is dit nou altijd vervelings gedoen. Twee baie belangrike goedies om te onthou, is as leinie wat beide of loodrek is, dan het dit iets te doen met helle, hellings. Leinie wat even beide sit aan mekaar sy hellings is precies die selfde. Terwyl leinie wat loodrek is, is precies teenoorgestelde. So as ek sê die een is 1 op 2, dan is die ander een minus 2 op 1. So die een is een plus, kyk na sy richting, die een is een min. Moet wees, om die oortrek te kan wees. So as die een een min is, gaan die ander een plus wees, as die een een plus is, gaan die ander een min wees. En as die een 3 op 4 is, gaan die ander een 4 op 3 wees. Vir die rede, dat as ek in die soog gaan maal met mekaar, en het was bijvoorbeeld min 3 op 4, dan moet die ander een plus 4 op 3 wees, en as ek maal wat kan gebeur, 4, 3, en die antwoord is minus 1. Dis die rede. So om by die min 1 uit te kom, moet die ene plus 1 min wees, 1 as het 2 op 1 is, dan is die ander 1 op 2. Of net 4 is, dan is die ander 1 op 4. Want daar wat 4, hel in 4 is 4 op 1. Swaai op is 1 op 4. Goed, so ons gaan dit op baie, baie, baie na kyk. So die oomlik as ek iets hoor van boerig en die wat weidig is het hel in. Krij die helling van die een, want jy kan die ander sy helling gaan kry, omdat dit gelijk is, as hulle even weinig is, of omdat daai ding gebeur as hulle loodreg is op mekaar. So ek gaan nou hierdie uitvee. Goed, toen al vraag A, kom toe vraag B. Ek het laas C gedoen, want dit is die tiekie wat jy dan kan gedoen heen. Kom ons doen nou maar, want daar is nou daar. Hy het gevraag, vind die lengtes van twee handliggende sy handel, het is my gesê, hier is een parallelogram. Parallelogram beteken, sy sy is hier wabeida, sy sy is hier wabeida, en dan daar is gelijk, en daar is gelijk. Maar dan vraag hy hier vir my, vind twee handliggende sy, so jy poot, en dis wat jy nou sou kon doen, is jy nou klaar eerst die gekry het, wat ek nou nog nie het nie, dat ek nou eindig nie kees en ek moet A, B, en B, C, is ons aanliggend aan mekaar, aangrensend aan mekaar. Anders kon ek net sowel hierdie twee gevat het, of hierdie twee gevat het, of hierdie twee gevat het. Enige twee wat aan mekaar grens. So ek het nou A en B gevat, en die lengte daar gaan uitwaar. En toe het ek B en C gevat, en die lengte daar gaan uitwaar. En het werk op die celle uit, maar ek weet net lang klaas afstand gedoen, so kom ons kyk na die formule. Afstand formule is, trek die twee x'e van mekaar af en kodreer dit, trek die twee eie van mekaar af en kodreer dit, en dit is een goeie beginsel om altijd te skryf, x1, i1, x2, i2, dan kan jy nie die mekaar raak, nie meer hoef nie. So, ek het dan die twee afgetrek, so dis 2 trek af minus 2, jy gaan nog baie sien jy verdoen dit, want as die formule is dit, onthou jy met die parabool ook, Oomlik as daar minus om altijd dat verander, dan gaan daar die teken ons nou, as daar die minus is, gaan die teken verander. So, dit was die x trek af daar die minus, word die plus, die i trek af daar die 1. Tip dit net in die sak, ek laat het, want jylle wil altijd die dag in die punte voor, het jy die rechte formule, het jy recht in vervang, en dan wil ek in en in die wat jy antwoord. Ek gaan nie sien hoe die gesê, dis 4, gekoderee is 16. Dis 1, gekoderee is 1. 16 en 1 geef, 17, ek moet nie daar stap te sien, dit is nie nodig nie. Selle met B en C, val aan die formule, en sê, sê maar weer, x en i en x2, i2, so dit is 1 minus 2 vir die 2x afgesluit, kon ek om x2, i2 en x1, i1 genoem het, absoluut, sal die antwoord krijg. En die i is dan min 2 minus 2, wat weer een keer vir my word, dit is 17 geef, as jy my sak rekenen al gaan werk, want daar is min 1 kwadraat wat 1 is, as min 4 kwadraat wat 16 is, saam is het 17. Nou goed, wat sê dit vir my, as hierdie dan nou even lang is, ek stees om myself voor uit te loop hier, maar as ek weer is een parallelle vraag, dan weet ek ons die sy is parallel. So, is die ruit ook een parallelle vraag? Parallelle sy, ja. Is die vierkante parallelle vraag? Parallelle sy, is die rechtelijke parallelle vraag? 
parallele sye. So, al die goed is oor parallelogramme, maar as een parallelogram dan een bykie meer informatie het, so is hierdie ene. Nou dat ek weet, die twee sye is even lang, maar ek weet, die is gelijk aan mekaar, want is een parallelogram, en die is gelijk aan mekaar, want is een parallelogram, wat sê dit vir my? Hierdie ding sal een ruit moet wees, nog nie een vierkant nie, om te kan sê, hy is een vierkant, moet ek geweet het, al sy hoek is 90 grade, want, luister mooi, en jy gaan nou self confused, dan rewind jy maar weer, is alle vierkante ruite. Ja, want wat is een ruit? Is een parallelogram waarvan al die syie even lang is. Dus hoe kom sê, hier is een ruit. Want, al sy syie gaan even lang is, as daar gelijk is, en hier is gelijk, want is een parallelogram, en hier is gelijk, want is een parallelogram, van alles moest gelijk wees. Al vier gelijke syie, is nie genoeg om te sê, dit is een vierkant nie. Want daarvoor het hy nodig om te weet, die hoek is 90 grade, of van sy verdere reed is. Nou, jy het nog altijd gewonder in die jaarschool, en nou in die begin van die hoerschool, hoekom sê ons vir wie is al die eindskappe van vier hoeken, gaan leer hulle, dat die rechthoek so klein is, even lang, dat die ruit so klein in mekaar 90 grade snu, en so ook een vierkant, maar dat die hoek klein nie even lang is, by een vierkant, maar nie by een ruit nie. Nou, jy vraag wat nou wat nou, dis wat hulle vir jou gaan toets, want hierdie vraag wat ek nou as een voorhoog vir jou gegeet, is een lieflike vraag vir examen, want ek toets al die middelpunt, afstand goed is, en dan vraag vir jou, wat sy type vierhoek is hierdie? En dan moet jy kan weet, maar omdat al die syie even lang is, kan ek net sê dit is een ruit, ek kan nog nie sê dit is een vierkant, tot ek nie nog meer inlichting gekry het nie. Iets van sy hoekleine, wat even lang is, of iets van sy hoeke wat 90 grade is nie, so jy is nodig dat jy moet opskerp daarop. Ek gaan vir jou die goed wees waarop hulle vrees ek aan my. Alright, so, Volgende vraag wat ons gaan doen, gaan wees wat sy doen is hierdie, en jy stem saam met my dat dit een ruit is. Want, as aangrensende syie gelijk is, en is een parallelogram dat die teenoorstaande syie even lang is, maak het al die syie even lang. En dit maak om een ruit, nog nie een vierkant nie. Ek het meer detail nodig vir een vierkant. Goed. En daar wil ek nou vir jou baie belangrike ding wees, wat jy nog baie gaan sien in een lekker shortcut. Hulle wil nou weet wat is D, sy koordinaat, en ek gaan dit net neerskryf boem, vir jou by so'n wonderlik is hier vir. Nee, ek wil vir jou leer om transformaties te gebruik. Want kyk wat het gebeur. As ek nou weet dat kom ek sê so ok, maar hulle het nie gesê hulle het gesê gebruik die middelpunt. Ok, kom ek doen het eerst met die middelpunt. Soos hulle het gevraag. Jy moet die middelpunt gebruik. As die middelpunt minne half en minne half is, hoe gaan ek dan nou met D uitkom? So dan weet ek, moest nou maar B gaan hier na M toe en kom hier na D toe. So dan kan ek B hier die middelpunt voor die gebruik en sê, my juffrou, dan weet ek dat die X en die B is 2. X plus 2 gedeel dit weer moet vir my antwoord geef van minus 1. Of, ek is bezig om om achterste voor te doen. Met hier ene het ek ons geweet waar die twee waardes is. By mekaar getel en gedeel die twee, toe kry ek om. By mekaar getel en gedeel die twee, toe kry ek om. Maar nou het ek om. So ek moes twee by x getel het om by my na half uit te kom. En ek moet twee by y tel om ook by minus na half uit te kom. So met ander woorde, die x plus die x gedeel door 2 geef vir my die middelpunt. Die y plus die y gedeel door 2 geef vir my die middelpunt sy y waarde. En jy gaan jou sommetje verder uitleid. Kom ons kijk ek nou die vergelijking kie. Kan ek nie maar dit op, daar sê al 2 raal, dus val weg en dus net x plus 2 is my 1 nie. Maal met 2, maal met 2, of nie sê jy lekker kry nie. So x is dus gelijk aan minus 3. En met die reen kie, kon ek weer sê, daar alles kan wegval, maar wat ek al met die kaag geef hier, 2 plus i is min 1, so i is gelijk aan minus 3. So dit wil sê, d is die punt min 3, min 3, dan kan ek het hier gaan skryf, min 3, min 3, maar nou wil jy vir jou ding wees. En dis hoekom hulle my geforceer het om die middelpunt te gebruik, want hulle wil kaad het, jy moet die hele middelpunt formule gebruik. Sien jy dat daar staan jou middelpunt formule? hierdie middelpunt storykie, maar jy het ons nou die antwoord, 
so dan kan je dan net in de reverse gaan die type van uitwerk. Nou goed, dan kan je dit uitvoeren, dan ga ik jou wijs. Als ik niet met die middelpunt gewerkt het nie, hoe om transformaties te gebruiken. En die hele ding gaan daar oor, dat ek een parallel kan heb. So, wat van B na A gebeur het op dat engel, gaan ook van C na D gebeur op diezelfde engel, op die selle gradient. So, jy moet nou mooi luister, want die eerste keer klink het weer. Ek sê, kom ons kyk na hierdie X van hierdie B. Wat het ek twee gebeur om by min 2 uit te kom? Hoe ver het ek links gegaan? Hoe ver? Jy het vier in die links gegaan. Op een specifieke engel, maar hier is nou die selle engel, want hulle is hier beweidig. So ek het vier links gegaan. So wat het jy moet met een geweer om hier uit te kom? Jy moet ook vier links gaan. Gaan vier links van een af? En waar kom jy uit? By minus 3. Wat het ek geskryf? Niks. Ek het om net gehaal. So in plaas daarvan om hier te doen, kan ek met transformatie, dan het moet ek tel. Want die selle wat van B na A gebeur, het gebeur van C na D toe. So, wat het met die eiwaarde van 2 gebeur, om by 1 te kom? Hoe ver het jy afgegaan? Ei was 2, nou is ei net 1. Hoeveel het jy afgegaan? Net 1. So, hoeveel moet hy afgaan? Net 1. En 1 af van min 2 af? Is min 3. So, maar nie gaan niks anders van nie, as dat ek net gesê, oh, dis nou so. Maar nou gaan jy dadelijk vir my vraag, hoor jou vraag, dat net so wel as ek het van B na A toe gewerk het, kon ek net so wel gesê, die selwe wat gebeur van B na C toe, moet van A na D toe gebeur. Kom ons kyk op jy my volg. So, die B wat 2 was, is nou 1. So, wat het met sy X gebeur? Hy het 1 minder geword. So, sy X moet 1 minder word, dis min 3. So sien jy nou is ek bezig met die ene, en die sal nou die ei hoor wat 2 was, wat nou min 2 is. Hy het 4 afgegaan, so hy moet 4 afgaan, dan sal ek by minus 3, kan jy sien dat jy dit kan sien. Net kan sien, en jou antwoord van 2 punte raag is, sonder om al baie te gedoen het, maar hy het jou voorseer om die middelpunt te gebruik, en ek gesê gebruik die middelpunt. So net so, kom ons kyk nou dat ons weet wat hy is. Van hierdie x na die x toe, het ek 1, 1 uit rechts gegaan, van min 3 na min 2 het ek 1 rechts gegaan. Gaan 1 rechts, dan kom jy met 2 uit. Van hierdie ei na die ei toe het ek 4 opgegaan. Gaan 4 op, dan kom jy by 2 uit. Sien jy hoe waard dit? Want die engel is die selfde, so die selfde wat van D na A gebeur, gebeur van B na C. Die selfde wat tussen die 2 gebeur van A na B, gebeur van B na C. Het jy gesien wat ek gekyk het? Hoeveel het die x-waarde verander om by die x-waarde uit te kom? Hy het 1 links gegaan, so hy moet 1 links gaan. Hy het 1 of 4 afgegaan, so hy moet 4 afgaan. En maak die saak van wat, maar jy kan nou nie van hier na daar en dan van daar na daar werk, nie moet die selle richting wees, as jy met my. Goed. Goed, met vraag Els. Die sal met die maak amper klaar, en om een D te sel vir my, toon aan dat die hoekleine van A, B, C, D nie gelijk is aan mekaar nie. A, B, C, D, hoekleine. So jy het A, C, sy afstand, en jy het B, D, sy afstand wat jy moet gaan uitwerk, en hulle gesê, toon dit is nie die selde nie. Kom, ons gaan gauw daar die formule. Nou, ek het nie genoeg plek gehad om meer een keer te skryf nie, en jy hoef ook nie, as jy een keer een formule geskryf het, hoef jy om nie een en meer te skryf nie. Afstand formule, een keer geskryf vir AC, in geval 1, minus minus 2, wat een plus 2 word, minus 2 minus 1, antwoord is wortel 18. By daai enekie, min 3 minus 2, en min 3 minus 2. Die afstand is nie die selde nie, en dan sê jy dit, die werk ons in die akkers te voor. En dan sê jy, dit is nou nie so nie. En dan moet hulle hier moet verduidelik, hoekom dit nie, hoekom dit een rout is. So jy wat vir my kan sê, maar as dit een parallelogram is, en aangrensende syde is even lang, dan beteken dit al die syde is even lang. En dan vir die ou, want dit is wat hulle wil weet, vir die ou wat gedink het, al die syde is gelijk, so kan een vierkant wees, moet jy sê nie, maar jy kan nie wees nie, want in een rechthoek is die hoekleine even lang. So dit beteken in een vierkant, 
is die hoek klein ook even lang, want een vierkant is ook een reghoek. Een reghoek is nie altyd een vierkant nie, maar een vierkant is altyd een reghoek. Hy is een baie specifieke reghoek waarvan al die saie even lang is. So kyk nou wat die veel hyper peer inprint. Jy het jou eigenskappe van vierhoeke nodig om te weet. As ek weet dat aangrensende saie is gelijk. Dit wil sê, al die saie is gelijk. Want dit is een parallelogram. Ek skryf nou met die kruisies, want dit is wat die hele sin dat die moet skryf. Die ongeensende saie is gelijk, is gelijk, dit is ook om ons al die saie gelijk, want dit is een parallelogram. Maar, die hoekleine is nie even lang nie. En as het even lang was, sal dit een reghoek en moendlik een vierkant kon gewees het. So dit wil sê, hy kan nie een vierkant wees nie, hy is a right. Want as al die saie die wel lang is, dan kom middel in jou kop vierkant. Vierkant of right. Waarvoor het jy genoeg inlichting? Net vir a right. En in teen jy het bewys, het kan nie a vierkant wees nie, want in a vierkant en a reghoek is die hoekleine ewe lang. Hierdie hoekleine is nie ewe lang nie. Nou goed mense, ons is nou bezig met nieuwe werk, En daar is bitter min, jy gaan sien, ek gaan maar bykie rondspeel wat ek weet beter. Gaan kyk vir my in jou examen op. Dan vooral stel 1, 2. En dan doen jy vir my vraag 2, jy sal sien, ek het 2.2 uitgeskryf, want dit is nie wat jy nog moet doen. Maar die res is afstande, werk uit of die dinge parallel, gram, reg, hoek, ruim, wat die ewe ding is, wat ons vandag nou eindelijk nog gaan kyk het. Daar is vergelijking van een lijn daar in, en jy dan jy het moes die memo achterin, laat jy lijn daar weer, maar, sy blik met die oorskrik nie, jy betek, dit betek op jou niks. So as ek jou wil sê, byvoorbeeld hier, een van die vraag is, gaan werk vir my uit die waarde daar, dan sal jy eers hierdie regheid lijnse vergelijking moet kry, want daai, sien jy al gebruik, ons nou net met plaas, daai is die x afsnit van die lijn. So jy sal eers die lijnse vergelijking moes kry, en dan gaan jy eigenlijk een nulstel vir die x afsnit om daai punt daar te kry, dit is een van die vraag, jy sê dit by 2.3 wat so iets hier hier vraag. So jy kan nie net dink analyties nie. Daar is baie goed oor regheidlijne in die algebra wat jy ook hier gaan gebruik. Goed.